Hoy vamos a estar haciendo a Harry Potter de papel con un estilo de Paper Craft Pixel Art 3D. En una hoja de cuadritos tamaño A4 vamos a comenzar a dibujar la cara delantera y la cara trasera de Harry Potter. Esta hoja de cuadritos tiene que estar impresa o pegada en cartulina. Si no tienes la posibilidad de imprimir una cuadrícula en cartulina una vez tengas las figuras de Harry Potter dibujadas y coloreadas las pegas sobre una cartulina. De este modo vas a conseguir que la figura sea muchísimo más resistente y que nos dure el mayor tiempo posible. Tanto la cara delantera como la cara trasera de Harry Potter son exactamente iguales, es decir, que tienen las mismas medidas. Para dibujar estos dos contornos de la cara delantera y la cara trasera vamos a utilizar un bolígrafo o un rotulador de color negro y nos vamos a ayudar de una regla. Una vez tengamos estos dos contornos dibujados vamos a continuar haciendo todos los detalles. Vamos a seguir utilizando el bolígrafo o rotulador de color negro. En la cara delantera tenemos que hacer los detalles de la capa y la ropa de Harry Potter y en la parte de la cabeza tenemos que hacer el pelo, la boca, las gafas y los ojos. Para que el resultado final sea muchísimo más bonito te recomiendo que dibujes todos estos detalles ayudándote de una regla para conseguir unas líneas más rectas. Dibujar los detalles de la cara trasera de Harry Potter es muchísimo más sencillo ya que únicamente tendremos que hacer los zapatos, la parte de atrás de la capa y la parte de atrás del pelo. Ahora que tenemos las dos partes de Harry Potter completamente terminadas vamos a continuar coloreando, para ello vamos a utilizar marcadores. Comenzamos coloreando el pelo de color marrón, la cara y las manos las pintamos de un tono de color rosado. Y las gafas y los ojos los pintamos de color negro. Hacemos unos detalles para hacer la cicatriz de la frente y la boca. La capa y los zapatos de Harry Potter son de color negro, tanto la parte delantera como la parte trasera. Y en la ropa tenemos que hacer algunos detalles de color amarillo y de color rojo. Por último pintamos tanto los pantalones como el jersey de color gris. Te voy a ir escribiendo al lado de cada parte de Harry Potter su medida para que puedas fijarte con muchísima más facilidad. Ya sabes que tanto la cara delantera como la cara trasera son exactamente iguales. Ya tenemos terminada esta primera plantilla, ahora con unas tijeras o con una cuchilla vamos a comenzar a recortar. Primero vamos a quitar todo el sobrante del exterior. Y después con mucho cuidado vamos a recortar la cara delantera y la cara trasera. Una vez tengas todo recortado podrás ver que tanto la parte delantera como la parte trasera encajan perfectamente. A continuación vamos a agarrar otra hoja de cuadritos tamaño A4 que tiene que ser exactamente igual que la anterior. También tiene que estar impresa o pegada en cartulina. Y vamos a hacer todos los contornos de Harry Potter que le van a dar a la figura ese efecto de 3D. Para ello vamos a utilizar un bolígrafo o rotulador de color negro y nos vamos a ayudar de una regla. Todos estos contornos van a tener una medida de 5 cuadraditos de ancho. Y el largo puedes hacerlo como tú quieras y después te hace falta más largo solo tendrás que añadir. Como puedes ver estoy dividiendo cada borde en pequeñas secciones, todas estas medidas se van a adaptar perfectamente al contorno de Harry Potter. Y también he añadido algunas pestañitas extra de color negro para poder unir todo el contorno. Te voy a ir escribiendo al lado de cada sección su medida para que puedas fijarte muchísimo mejor. Si por cualquier razón quieres que tu figura de Harry Potter sea un poquito más ancha en vez de hacer estos bordes de 5 cuadraditos de ancho lo puedes hacer de 6, de 7 o de 8. Una vez tengamos estos tres bordes completamente dibujados vamos a continuar coloreando, para ello vamos a utilizar los mismos marcadores que utilizamos anteriormente para pintar a Harry Potter. Tenemos que ir pintando estos bordes alternando los marcadores para que coincida perfectamente con todo el contorno de Harry Potter. Como puedes apreciar en algunas secciones no coinciden por completo con el marcador, es decir que tienes que ir alternándolos. Tienes que colorear tus tres bordes exactamente igual que los estoy coloreando yo para que luego te coincida tanto con la cara delantera como con la cara trasera de Harry Potter. Y 
y ya tenemos esta segunda plantilla completamente terminada. Más adelante tendrás que tener en cuenta que la parte de arriba del borde número 1 tienes que pegarla con la parte de abajo del borde número 2. La parte de arriba del borde número 2 tienes que pegarla con la parte de abajo del borde número 3. Y la del número 3 tienes que pegarla con la parte de abajo del número 1, que es la que cierra todo el contorno. Ahora con las tijeras o con la cuchilla vamos a recortar estos tres bordes por las líneas del exterior. Y a continuación tenemos que hacer unos pequeños cortes en cada sección. Todos estos cortes tienen que ser a la misma medida. Como puedes ver hemos recortado los tres bordes por las líneas del exterior y a continuación hemos cortado todas las secciones. Todos estos pequeños cortes son a la misma medida, tanto en un lado como en el otro lado. Y ahora que tenemos todos los bordes recortados vamos a continuar doblándolos. Vamos a comenzar por el borde número 1. Tenemos que ir doblando hacia adelante y hacia detrás comprobando poquito a poco que se va adaptando perfectamente al contorno de Harry Potter. Cuando hayamos doblado varias veces hacia adelante y hacia detrás vamos a ir comprobando que se adapta bien. Empezamos a doblar desde la parte de abajo de un pie y vamos subiendo hacia la cabeza. Una vez tengas el primer borde doblado por completo tendrá que quedarte más o menos de este modo que empieza en la parte de abajo de un pie y nos llega hacia la cabeza. El segundo borde nos cubre la otra parte de la cabeza y baja hasta la parte de abajo de un brazo. Y por último el borde número 3 que es el que cubre todas las piernas y los pies. Continuamos ahora doblando todas las pestañitas de los bordes, tenemos que doblarlas hacia el interior y todas con la misma medida. Una vez tengas todos los bordes doblados por completo tendrán que quedarte más o menos de este modo con todas sus pestañitas dobladas hacia el interior y todas con la misma medida. Vamos ahora con el último paso que es unir todas las piezas de Harry Potter. Para ello vamos a utilizar un pegamento que sea resistente, en mi caso voy a utilizar un pegamento de encuadernación. Y vamos a ir poniendo un poquito pegamento por la parte interior de la cara delantera o de la cara trasera de Harry Potter. Y a continuación tenemos que ir adaptando todos los contornos. Vas a comenzar con el contorno número 1, vas a continuar con el 2 y por último el número 3. Si lo necesitas te puedes ayudar de un pincel para poner el pegamento. Y una vez tengas todos los contornos pegados a una de las caras vas a repetir exactamente el mismo proceso con la otra cara. Si quieres descargar la hoja de cuadritos que yo utilizo para hacer todas mis figuras te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Ya sabes que tienes que imprimirla en cartulina o pegarla en cartulina. Y ya tenemos terminada la figura de Harry Potter de papel con un estilo de papel craft pixel art 3D. Espero que te haya gustado muchísimo la figura de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto.